Wolfgang, hast, hast du den Papst getroffen? Wahnsinn. Ich bin vollkommen verwirrt. Ich glaube, ich brauche jetzt mal einen Schluss. Ja, okay. Du kriegst ja gleich dein Grab mal. Aber erzähl mal, was ist denn passiert? Das ist unfasslich, du. Ja. Ihr werdet es nicht glauben. Der Papst findet meinen Container für die Weiche Tugo ganz, ganz großartig. Und er hat mir den Segen gegeben. Ich kann mir sehr toll, du wirst nicht warum. <lacht> Sagt er, wenn das Pater Paul der wird grün vor ähm, Aber es ist schon komisch, dass der, dass der Papst äh, gerade Zeit für dich hatte. Weißt du, Julius, ich glaube, wenn man etwas wirklich will und ganz fest dran glaubt, dann schafft man das. Ja. Und ich meine, der war doch froh, dass der mal einen Landsmann zum Schnacken hatte. Vielleicht hat er den Dubel geschickt? Nein, ich, wie kommst du denn jetzt darauf? Ich kenne ihn doch seit meiner Regensburger Zeit. Er hat mir viel Kraft gewünscht für meine schwierige Arbeit und er hat auch schon eine Idee, wie das mit mir weitergehen könnte. So, so karrieretechnisch? Ja, also der meint, ich habe Qualitäten, die weit über den äh, Weichcontainer hinausgehen. Also er hat euch natürlich auch in seinen Segen mit einbezogen und dass ihr immer tapfer beim Weichten dabei bleibt. <lacht> Wolfgang, ich, ich kann es immer noch gar nicht fassen. <lacht> Vielleicht besucht er mich mal in meinem Weichcontainer, wenn er in Deutschland ist. Ich meine, hm. Ja, aber der Papst hat doch gar nichts zu beichten. Das stimmt, der wird auch viel konservativer dargestellt, als der eigentlich ja, ist. Ja. ja, aber sag mal, bist du dir wirklich total, total hundertprozentig sicher, dass du den Papst getroffen hast? Ja, fast so sicher, wie du jetzt neben mir sitzt. Ihr Lieben, ich finde das toll, dass ihr wieder live dabei wart. So wie ihr immer an meiner Seite seid. In guten und ja, manchmal auch in schlechten Zeiten. Und nächste Mal sehen wir uns dann auf dem Kreuzfahrtschiff. <lacht>